Hola comunidad pintora, ¿cómo andan? En el tutorial de hoy vamos a ver técnicas básicas para pintar con acuarelas. Vamos a usar nuestro cuaderno de bocetos, como vimos en el video anterior, de materiales. Y con la cinta de enmascarar vamos a tapar los bordes para que nos quede un trabajo prolijo o una práctica prolija. Cubro todas las zonas en que no quiero que quede pintado y poder tener una separación entre práctica y práctica. Voy a comenzar con la acuarela en pastilla. Mojo primero el pincel, aplico sobre la acuarela en pastilla para levantar un poco de pigmento. Esta técnica es la técnica seca. Quiere decir que levanto el pigmento y aplico directamente sobre el papel. Ahora vamos a probar la técnica húmeda. Lo que hago es primero mojar el papel con agua y luego levantar el pigmento y aplicarlo sobre la parte húmeda del papel. Vamos con las acuarelas líquidas. Aplico un poco de pigmento sobre mi godete o sobre mi tapita, como vimos en el video anterior. Vamos a usar la técnica seca primero y hacemos lo mismo. Levantamos un poco de pigmento y lo aplicamos sobre la hoja. De igual manera, probamos la técnica húmeda. Esto lo practicamos para ver cómo, qué diferencias hay entre una técnica y otra, qué tipos de efectos nos ofrece el material. Y como vemos, la técnica seca es un poco más eh, fuerte, más controlada, más plena. Y la técnica húmeda nos da un efecto más acuareloso, no tan controlado y es más desestructurada. En el caso del lápiz acuarelable, hacemos lo mismo. Pin primero pintamos sobre el papel con el lápiz, cubrimos toda la zona y luego mojamos el pincel en el agua y cubrimos con agua toda la zona pintada con el lápiz. De la misma manera que las los dos pasos anteriores, primero humedecemos la hoja, pintamos con el lápiz. En este caso, a diferencia de los otros dos materiales, la técnica húmeda con el lápiz es mucho más intensa que las anteriores y que la técnica seca con el lápiz. Hacemos lo mismo con la acuarela en pomo, levantamos pigmento y aplicamos sobre el papel para la técnica seca. Lo mismo que los tres anteriores pasos con los distintos materiales. Ahora vamos a hacer una práctica de degradado para tener un control del agua y, y ver cómo fluye, cómo podemos ir bajando la graduación del pincel en base a los resultados que querramos obtener. Es como una especie de degradé que vamos aplicando agua a medida que queremos ir aclarando el pigmento y que nos quede zonas más blancas en el papel, acuareladas. Es una técnica de control para después aplicarla en nuestras ilustraciones. Es importante hacerla para practicar y también eh, tener como un mayor conocimiento o acercamiento al material. Por último, vamos a probar las transparencias. Para poder hacer transparencias con las acuarelas necesitamos trabajar en capas. Esto es eh, aplicar una primer capa, esperar a que se seque y seguir aplicando las siguientes con los distintos pigmentos. Acá yo voy a probar con las distintas eh, materiales. En este caso arranqué con eh, la acuarela en pomo y después voy a ir en las capas siguientes de más arriba. Les voy a, voy a, a jugar y a probar con la líquida, con eh, las pastillas y demás para ir viendo los distintos efectos que me va generando. Algo súper útil que no lo puse en el video anterior porque me olvidé, pero lo ponemos en este, es el secador de pelos. El secador de pelos está buenísimo para acelerar el proceso de pintar con acuarelas porque obviamente eh, para poder avanzar y, que, y tener buenos resultados necesitamos que capa por capa se vaya secando para poder aplicar la siguiente. Y el secador nos agiliza ese proceso y no tenemos que estar esperando a que se seque naturalmente. Una vez que finalizamos y está bien seco nuestro papel, nos aseguramos de eso, podemos retirar la cinta de enmascarar. Te invito a que te animes a practicar, que pruebes, que juegues un poco para ver con qué material te sentís más cómoda, 
eh, qué es lo que te gusta más o la combinación de, de los distintos materiales. Y en el próximo video con estas técnicas vamos a hacer un ejercicio de distintos efectos para después aplicarlo a nuestras ilustraciones. Hasta acá llegamos con el video de hoy. Les doy muchas gracias por sumarse a esta comunidad pintora. Nos vemos en la próxima con amor, Flor.